Che cosa pensa davvero Gian Roberto Casaleggio? Chi è e che cosa vuole il guru di Beppe Grillo, considerato il vero deus ex machina del Movimento 5 Stelle? Molti nel corso degli ultimi mesi, non solo in Italia, si sono posti queste domande. Casaleggio non concede interviste e non risponde alle domande dei giornalisti. In occasioni eccezionali rilascia brevi dichiarazioni. Ma non è sempre stato così. Dal 2009 al 2011 collabora con classe editori, tenendo rubriche ed approfondimenti sul mondo di internet. Un periodo particolarmente importante in cui, insieme a Beppe Grillo, concepisce e fonde il Movimento 5 Stelle. Tutto questo percorso non ci sarebbe stato, non ci sarebbe stato per il Movimento 5 Stelle senza una persona che è qua per la prima volta, è una persona schiva, è una persona, è un manager, ha una piccola azienda, ha già rimesso soldi e tempo, ha solo raccolto eh, ingiurie delle più incredibili che dietro di lui ci sia la massoneria, la GP Morgan, è una persona come voi e come me, una persona che si è rotta i coglioni di questo mondo e lo vuole cambiare. E allora, e allora ecco perché io mi sono un po' montato la testa col blog, ho fatto un blog che è un sito vivente, una finestra dove mi potete scrivere, dove è lì, io ogni tanto metto qualche notizia. In principio era il blog, nato nel 2005 con la supervisione di Casaleggio, il blog www.beppegrillo.it progressivamente si trasforma da luogo di satira e denuncia sociale a sede di un movimento, fino a diventare una piattaforma politica in grado di determinare in modo diretto il voto di oltre 160 parlamentari della Repubblica. La trasparenza, la crescita e la solidarietà, le parole chiave intorno alle quali andrebbe riorganizzata l'architettura istituzionale. I blog oggi, eh, se hanno competenze e riescono ad affermarsi in rete, possono essere del tutto indipendenti nella trasmissione della loro informazione. La pubblicità però eh, non è sempre eh, decisa da chi la propone, ma spesso e sempre più spesso dai blogger, in quanto questi hanno una reputazione e una credibilità che per loro è un valore economico. Quanto più è credibile un blogger, quanto più il numero di accessi può aumentare. Quindi i blogger non hanno interesse a inserire nella propria area di comunicazione una pubblicità che viene considerata non in linea con la propria posizione, che può essere una posizione sociale o una posizione etica. Quindi in futuro i blogger non soltanto condizioneranno la promozione dei contenuti, soprattutto nell'ambito della politica, nell'ambito dell'ambiente e nell'ambito del business, ma promuoveranno anche un'identità della pubblicità sempre più etica e sempre più attenta al sociale. Il miglior risultato per una carriera di un blogger era di solito quello di affermarsi come persona molto competente o di riferimento nell'area culturale o nell'area di business o nell'area di mercato di riferimento. Uno non diventa blogger per soldi, ma per condividere le proprie esperienze, interagire con le altre persone e diffondere le proprie idee. Spesso i soldi arrivano dopo, quando un blogger si afferma. Fra tutte le critiche mosse al Movimento 5 Stelle, quella sui profitti di Grillo e Casaleggio appare però come la meno rilevante per una sua comprensione. Rischia di essere troppo semplice pensare che tutto si limiti ad una questione di soldi o potere. Bisogna ricordare che il Movimento, recita il non statuto, su atto di fondazione, punta a creare grazie alla rete una democrazia diretta che si contrapponga alla democrazia rappresentativa dei partiti tradizionali. Perché da noi la democrazia non esiste. Grillo è un istintivo, io lo conosco bene, non sarebbe mai stato in grado di pianificare una cosa del genere. I politici non hanno versani, non, non lo capiscono. Più interessanti sono le critiche sulla gestione del dissenso interno, sulla procedura di selezione dei rappresentanti del movimento e in generale sulla validità del suo principio primo, quello secondo cui internet è uguale a democrazia. È vero, come recita uno dei mantra del Movimento 5 Stelle, che in rete uno vale uno? Online il 90% dei contenuti è creato dal 10% degli utenti. Queste persone sono gli influencer. Quando si accede alla rete per avere un'informazione, si accede a un'informazione che di solito è integrata dagli influencer o è creata direttamente dagli influencer. Eh, queste persone, in modo diretto o indiretto, gestiscono le comunità online. La lettura della conversazione in rete permette di determinare i siti responsabili, ad esempio, della diffusione di notizie negative, 
o positive che riguardano una società, un prodotto o una persona e di valutare anche l'intensità di un giudizio, quindi il numero di volte che viene riproposto in rete questo giudizio e la sua persistenza, cioè quanto tempo, quanto tempo, per quanto tempo questo giudizio rimane in rete. A questo punto si possono prendere delle misure di gestione della conversazione in rete che sono dette social customer relationship management, un'evoluzione del customer relationship management utilizzato da anni per la gestione del cliente. La sentiment analysis può essere utilizzata anche a livello previsionale, ad esempio per determinare le quote delle scommesse di un evento sportivo o la possibilità di successo di un partito alle elezioni politiche. Il risultato delle elezioni politiche dello scorso febbraio è andato oltre qualsiasi capacità di previsione. Il Movimento 5 Stelle si è trovato in una situazione del tutto straordinaria. A soli quattro anni dalla sua fondazione, il governo era un obiettivo a portata di mano. Attraverso un'alleanza con il Partito Democratico avrebbe potuto realizzare molti punti del suo programma. C'è da dare un governo a questo Paese, questa è un'esigenza conclamata. Abbiamo ascoltato da tutti gli interlocutori sociali. Così sembrava chiedere gran parte del suo elettorato, ma la risposta è stata un no secco. Siamo un, un un movimento di comunità, vogliamo mandarli via tutti, azzerare tutti, ripensare, avere un'idea culturale e di civiltà nuova, non di politica. Ci interessa sostituire il 20% di politica con altri politici, noi vogliamo il 100%. Il 3 aprile 2013 Beppe Grillo pubblica dal suo blog un articolo dal titolo Perché hai votato il Movimento 5 Stelle? Un post per dire ai suoi lettori favorevoli a un'alleanza con il centro-sinistra che, allora, avevano sbagliato a votare il Movimento 5 Stelle, che non avevano capito. Ma cosa non avevano capito? Lo sviluppo delle reti sociali avrà sempre più come obiettivo un fatto concreto, quindi la soluzione di problemi comuni, suggerire e condividere soluzioni sia in piccola che in grande scala, dal quartiere della propria città alle politiche energetiche del proprio paese. Le capacità mnemoniche diventeranno meno importanti. I motori di ricerca evolveranno in soluzioni di problemi da semplici fornitori di informazioni quali sono oggi. La parola intelligenza sarà sempre più associata alla parola interconnessione e la rete diventerà un'estensione dell'intelligenza. Quando si inserisce un contenuto nella rete, ad esempio una parola chiave in Google, un commento, un post o un semplice link, la rete diventa più intelligente e questa intelligenza viene diffusa a chiunque vi acceda. Google e in generale la rete non ci renderanno quindi meno intelligenti, ma più critici, più consapevoli, più interconnessi e più in generale parte di un'intelligenza collettiva. Nella visione di Casaleggio la portata rivoluzionaria della diffusione della rete riguarda ogni aspetto della nostra vita. La questione non è però solo tecnologica. Allo sviluppo della tecnica corrisponde sempre, nelle parole di Casaleggio, un miglioramento qualitativo, in certi termini anche morale. In rete la reputazione è tutto e, a qualunque livello, sta acquistando sempre maggiore importanza. La reputazione è implicita nel concetto di comunità. Chi fa parte di una comunità aiuta gli altri membri ed è trasparente con loro. La reputazione in rete è il punto di convergenza tra la tecnologia e la creazione di comunità ed è un fattore economico potenziato continuamente dall'online. La reputazione in rete è il valore più importante, in rete non si può mentire a lungo e chi mente viene eliminato. La rete non solo aiuta, in modo radicale e rivoluzionario, nello svolgimento di compiti particolari, non solo semplifica il lavoro e rende più facile restare in contatto con familiari, amici e colleghi, ma, dice Casaleggio, crea una comunità davvero democratica, premia il merito, distrugge le differenze sociali ed è in grado di creare conoscenza ed efficienza, in definitiva progresso. Nel decennio appena eh, trascorso sono politici. La campagna presidenziale nel 2008, che diede la vittoria a Obama, grazie al suo uso totalizzante della rete, che gli permise di raccogliere fondi in maniera molto più elevata di Hillary Clinton e successivamente nel 2009 le contestate elezioni iraniane eh, con la diffusione della protesta da parte degli studenti attraverso la piattaforma di microblogging Twitter che non riuscì a essere censurata in alcun modo dalle autorità iraniane. Quindi dagli eventi degli ultimi dieci anni a pari 
evidente che la storia di Internet e la storia con la S maiuscola stanno confluendo fino a diventare la stessa cosa. Si è partiti da una, un, collasso, un mini collasso economico con la bolla di Internet, l'avvento della pubblicità online e si è arrivati alla rivoluzione iraniana e all'elezione del primo presidente eh, di colore degli Stati Uniti. Quella che emerge dalle parole del guru di Beppe Grillo appare come una nuova grande narrazione in cui, come in ogni grande narrazione, il domani si realizza per effetto di un principio inarrestabile, la diffusione della rete. Grazie, grazie a Beppe per le sue parole. Io parlo poco. È in corso una guerra tra due mondi. Una guerra totale che coinvolge ogni aspetto della nostra vita ed è dovuta alla diffusione della rete. I movimenti spontanei stanno emergendo ovunque, sostituendosi ai partiti e la partecipazione diretta alla cosa pubblica sta prendendo il posto della delega in bianco. Nella guerra in corso, il vecchio mondo perirà. Siamo in guerra e la vinceremo. La rete è dalla nostra parte.